സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എല്ലാം വിത്ത് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ലേൺ ഫൈവ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ലീനിയർ മോഷൻ അഥവാ നിർരേഖാ ചലനം സർക്കുലർ മോഷൻ വർത്തുള്ള ചലനം ദൻ റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം ഓസിലേഷൻ ദോരണം ദൻ വൈബ്രേഷൻ അഥവാ കമ്പനം ഈ മോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മോഷൻ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീൽസ് ആൻഡ് പുള്ളീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസസ് ടു ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യന്ത്രങ്ങളിലും വിവിധ പ്രയോഗങ്ങളിലും ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ മാറ്റുന്നതിന് ചക്രങ്ങളും കപ്പികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ കപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരുന്നതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചക്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് പൽചക്രം അഥവാ ഗിയേഴ്സ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഗിയർ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ മോർ ദാൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗത്തിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് പൽചക്രം ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്ലൂ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ ഇനി വട്ട് ആർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഗിയേഴ്സ് ഇവയുടെ മൂന്നിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്തടുത്തുള്ള ഗിയേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ഗിയേഴ്സ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗിയേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് ബ്ലൂ ഗിയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെഡ് മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും സെയിം ഡയറക്ഷനായിരിക്കും റെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈസ് സൈസ് ദ സ്മോൾ ഗിയേഴ്സ് വിൽ മൂവ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബിഗ് ഗിയേഴ്സ് വിൽ മൂവ് ഇൻ സ്ലോവർ റേറ്റ് വലിയ ഗിയേഴ്സ് പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ചെറിയ ഗിയേഴ്സ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ മെഷീൻ ഓൾസോ ഇ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയേഴ്സ് വാഹനങ്ങളിൽ അതുപോലെ ടോയ്സിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അതർ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഓർ അതർ മെഷീൻസ് ദ സെറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു മോഷൻ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ചെയിൻ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ എക്സെട്ര ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ഫലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രം ആക്സിൽ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പൊടിമില്ലിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മറുഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള നോക്കൂ ആക്ടി
ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീൻ തയ്യൽ മെഷീന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെഡലിലാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നീഡലിലാണ് സൂചിയിലാണ് ദെൻ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് റോപ്പ് ആൻഡ് വീൽസ് കയറും ആ ചക്രവും ദെൻ പുള്ളിങ് ദ റോപ്പ് വയൽ കട്ടിങ് എ ട്രീ മരം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കയർ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റോപ്പിലാണ് ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീ ട്രങ്കിലാണ് മരത്തടിയിലാണ് ദെൻ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് റോപ്പാണ് കയറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റിങ് പതാക ഉയർത്തൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റോപ്പിലാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗിലാണ് ദൻ ആരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീൽ ആൻഡ് റോപ്പ് ഞാനിവിടെ സൈക്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങളോടെ കണ്ടെത്താം സൈക്ലിംഗ് നമ്മളവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെഡലിലാണ് ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടയറിലാണ് അതുപോലെ പാട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നിരുന്നു അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ലീനിയർ മോഷൻ നിർരേഖ ചലനത്തിൽ റെയിൻ ഫോളിങ് മഴ ദെൻ മോഷൻ ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ആര ഫ്രം എ പോ ദെൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാൻ ഫാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ ചലനം ദെൻ വീൽ ഓഫ് എ സേവിംഗ് മെഷീൻ തയ്യൽ മെഷീനിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ ചലനം ദെൻ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ദെൻ സർക്കുലർ മോഷൻ വർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ടൈറ്റ് റോപ്പ് കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ലിൻ്റെ ചലനം മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബൈക്ക് ഇൻ എ ഡെത്ത് സ്പിയർ മരണക്കിണറിലൂടെ ഓടുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ മൂമെൻറ്റ് ദൻ മോഷൻ ഓഫ് എ പെൻസിൽ വൈ ത്രോയിങ് എ സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കോമ്പസ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെൻസിലിൻ്റെ ചലനം ദെൻ ഓസിലേഷൻ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെൻഡിലം ഓഫ് ക്ലോക്ക് ദെൻ ഫ്ലറ്ററിങ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകിൻ്റെ മൂമെൻറ്റ് ദൻ മൂമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്രേഡിൽ ദൻ വൈബ്രേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ മൂമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടബ്ല മെമ്പ്രെയിൻ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ദൻ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ യുറ്റൻസിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രം നിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന മൂമെൻറ്റ് Thank you for watching.